ഹായ് മക്കളെ പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിൽ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഏത് ചോദ്യ പേപ്പർ എടുത്താലും ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റെ എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പരിചയപ്പെടുകയില്ല പരിചയം പുതുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ വേഗം ഞാൻ ടോപ്പിലോട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നോക്കുക ബാലൻസർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ബാലൻസർ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ബാലൻസർ ആണ് അല്ലെ രണ്ട് എച്ച് ടു ഉണ്ട് രണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് സോറി എച്ച് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആണ് ബാലൻസർ ആണ് ഇത് ലിമിറ്റഡ് റിയേജൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ വൺ മോൾ എച്ച് ടുവിനോടൊപ്പം റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വൺ മോൾ സി എൽ ടു വേണം വൺ മോൾ എച്ച് ടുവും വൺ മോൾ സി എൽ ടുവും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു മോൾ എച്ച് സി എൽ ആണ് കിട്ടുന്നത് ആക്ച്വലി അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സി എൽ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് എച്ചുകളുണ്ട് രണ്ട് സി എല്ലുകളുണ്ട് ഇവർ പരസ്പരത ഇങ്ങനെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇവർ എന്തായി മാറുകയാണ് എച്ച് സി എലായി മാറുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എച്ച് സി എൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എച്ച് സി എൽ ഇങ്ങനെയാണ് എച്ച് സി എല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനുള്ള ആൻസർ പറയണേ രണ്ട് എച്ച് ടുവിനോടൊപ്പം റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര സി എൽ ടു വേണ്ടിവരും ഒരു എച്ച് ടുവിനോടൊപ്പം ഒരു സി എൽ ടു വേണം എങ്കിൽ രണ്ട് എച്ച് സി എൽ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് എച്ച് ടുവിനോടൊപ്പം റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര വേണ്ടിവരും മക്കളെ ഉറപ്പാണ് രണ്ട് സി എൽ ടുകളായിരിക്കും വേണ്ടി വരിക അല്ലെ രണ്ട് സി എൽ ടു വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് എച്ച് ടുവും രണ്ട് സി എൽ ടുവും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എത്ര എച്ച് സി എൽ കിട്ടും രണ്ട് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നാല് ഹൈഡ്രജനുകളായി രണ്ട് സി എൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നാല് ക്ലോറിനുകളായി നാല് ഹൈഡ്രജനുകളും നാല് ക്ലോറിനുകളും പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ചേർന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും നാല് എച്ച് സി എൽ കിട്ടും അല്ലെ ഇവർ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യൽ എന്താണ് കിട്ടുക നാല് എച്ച് സി എൽ ആണ് കിട്ടുക ഉറപ്പല്ലേ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നു ഫൈവ് എച്ച് ടു അതിനോടൊപ്പം റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര സി എൽ ടു വേണം ഉറപ്പാണ് ഫൈവ് സി എൽ ടു വേണം പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സി എൽ ടു വേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് സി എൽ ടു എടുക്കുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് എത്ര എച്ച് സി എൽ കിട്ടും എത്ര എച്ച് സി എൽ കിട്ടും അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് എച്ച് സി എൽ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്കും കിട്ടില്ല തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെയാണോ പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എച്ച് ടു എച്ച് ടു എച്ച് ടു എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഇങ്ങനെ അഞ്ച് എച്ച് ടുകളുണ്ട് പിന്നെയോ സി എൽ ടു സി എൽ ടു എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സി എൽ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു എച്ച് ടുവും ഒരു സി എൽ ടുവും കൂടെ ചേർന്നാൽ എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് എച്ച് സി എൽ കിട്ടി വീണ്ടും ഒരു എച്ച് ടു സി എൽ ടുവും കൂടെ ചേർന്നാലോ അപ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ട് എച്ച് സി എൽ കിട്ടി ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നാല് എച്ച് സി എല്ലുകളാണ് എച്ച് സി എല്ലുകൾ കിട്ടുന്നത് നാലെണ്ണം എച്ച് ടു മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് എച്ച് ടുവിനോടൊപ്പം റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എന്തില്ല ക്ലോറിനുകൾ ഇല്ല അപ്പൊ ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്നത് ഏതാണ് മൂന്ന് എച്ച് ടുകളാണ് അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് എച്ച് സി എലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ നാല് എച്ച് സി എലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്ന് എച്ച് ടു റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് എച്ച് ടു റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് റെഡി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ കിട്ടിയേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് എച്ച് ടു അല്ല മറിച്ച് അൻപത് എച്ച് ടു എടുക്കുന്നു അൻപത് എച്ച് ടു ഓടൊപ്പം റി
അപ്പോൾ ഒരു വാലൻസ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം വേണ്ടതിനേക്കാൾ അളവിൽ കുറവുള്ളവനാരോ അവനാണ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അളവ് തീരുമാനിക്കുക അവനാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇത്ര മതി എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി അവൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയും റിയാക്ട് ചെയ്ത് തീരും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അളവ് ഇത്ര മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാരോ അവനാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജന്റ് ബാലൻസ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം വേണ്ടതിനേക്കാൾ അവൻ അളവിൽ കുറവായിരിക്കും അവൻ പൂർണ്ണമായും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഇവനെ പറയുന്നതാണ് എക്സസ് റിയാക്ടന്റ് വേണ്ട അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ഇവനെയാണ് എക്സസ് റിയാക്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ബാലൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ അഞ്ച് സി എൽ ടു എടുക്കുന്നു രണ്ട് എച്ച് ടു ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ രണ്ട് എച്ച് ടുവും ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് ക്ലോറിനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് നാല് എച്ച് സി എൽ കിട്ടും ബാക്കി മൂന്ന് സി എൽ ടു റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കിടക്കും അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷനിൽ അളവിൽ കുറവുള്ളത് ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻറ്റ് എക്സസ് റിയാക്ടൻ്റ് ആരായിരിക്കും ക്ലോറിൻ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ എങ്കിൽ നോക്കിക്കോളൂ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ The reagent which is completely consumed in a chemical reaction is called limiting reagent or limiting reactant. It is a, reag it is a reagent that limits a reaction. Clear or no? That is one chemical reaction limiting the reagent. Then excess reactant is what we call the reactant which is not completely consumed. Complete time reactant is not completely consumed. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ലാർജ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ദ ബാലൻസ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനും ഒരു ബാലൻസ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം വേണ്ടതിനേക്കാൾ അളവിൽ കൂടുതലുള്ളവനാണ് എക്സസ് റിയാക്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോടാ ക്ലിയർ ആണോടാ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെ കിടക്കുകയാണ് വളരെ ഈസി ആയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് എസ് ഒ ത്രീ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് എസ് ഒ ടു റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് ഓ ടു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇക്വേഷൻ ഏത് ഇക്വേഷൻ ടു എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീസ് ടു എസ് ഒ ത്രീ രണ്ട് എസ് ഒ ടു മോട്ടും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ രണ്ട് എസ് ഒ ത്രീ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എസ് ഒ ടുവും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് ഓ ടുവും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന എസ് ഒ ത്രീയുടെ അളവ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉറപ്പായും അതായത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അളവ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പിക്കാം അവിടെ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അളവിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അളവിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജന്റ് ആണ് ഇവിടെ ആരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജന്റ് പ്രത്യേകം ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഉറപ്പായും കണ്ടുപിടിക്കണം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയത് കാരണം ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജന്റ് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അളവ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ കാരണം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അളവിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം തന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ എഴുതണം അത് ബാലൻസർ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബാലൻസർ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും ഭാഗം ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതി വെക്കാം ഞാൻ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ ടു എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീസ് ടു എസ് ഒ ത്രീ ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ ഇവിടെയെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് മാസിന്റെ കേസ് ആണല്ലേ ഇവിടെയെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് എസ് ഒ ടുവിന്റെ മാസാണ് ഒ ടുവിന്റെ മാസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ റിയാക്ഷനിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മാസുകളെല്ലാം താഴെ എടുത്ത് എഴുതണം എസ് ഒ ടുവിന്റെ മാസം സൾഫറിന്റെ മാസം തേർട്ടി ടു ആണ് ഒ ടുവിന്റെ മാസം തേർട്ടി ടു ആണ് ഒ ടുവിന്റെ മാസം തേർട്ടി ടു അപ്പൊ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു കൂടെ എഴുതിയത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഒരു എസ് ഒ ടുവിന്റെ മാസം സിക്സ്റ്റി ഫോർ രണ്ട് എസ് ഒ ടു ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ടു മോൾ എസ് ഒ ടുവിന്റെ മാസത്തിലാണ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം പ്ലസ് ഒ ടുവിന്റെ മാസത്തിലാണ് മക്കളെ തേർട്ടി
ഈ എസ് ഒ ടു ആണോ അല്ല ഒ ടു ആണോ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ ഞാൻ എഴുതുന്നു ജസ്റ്റ് വെറും ഒരു ഹെഡിങ് പോലെ ഇത് ട്രിക്കാണ് ടെക്സ്റ്റുള്ള രീതിക്ക് പോകണമെന്നില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് കാരണം ഇത് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് ആരാണെന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം എസ് ഒ ടു ഒ ടു എസ് ഒ ടു ആണോ ഒ ടു ആണോ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡിംഗ് മാത്രം കൊടുക്കുന്നു എസ് ഒ ടു എന്നൊരു ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കുന്നു ഒ ടു എന്നൊരു ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കുന്നു തൊട്ട് താഴെ ഇവിടുത്തെ എസ് ഒ ടുവിൻ്റെ മാസം ഇവിടുത്തെ ഒ ടുവിൻ്റെ മാസം എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ എസ് ഒ ടുവിൻ്റെ മാസം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഇവിടുത്തെ ഒ ടുവിൻ്റെ മാസം തേർട്ടി ടു ഗ്രാം എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയാവോ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം എസ് ഒ ടുവിനോടൊപ്പം റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ വേണം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഗ്രാമിന് എത്ര വേണ്ടി വരും വൺ ഗ്രാമിന് എത്ര വേണ്ടി വരും തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും നോക്കി കേട്ടാ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാമിന് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെറും വൺ ഗ്രാമിന് വൺ ബൈ ഫോർ ഗ്രാം ഒ ടു ആണ് വേണ്ടത് അത്ര മതി ഇവിടെ എത്ര എസ് ഒ ടു നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എസ് ഒ ടുവിൻ്റെ മാസം എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഒരു ഗ്രാമിന് കാൽ ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിന് എത്രയാണ് വരിക അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഓക്സ് എസ് ഒ ടുവിനോടൊപ്പം റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലേ എനിക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് രണ്ടു എന്നല്ലേ ഈ കൊണ്ട് എത്രയെന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അല്ലേടാ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എസ് ഒ ടുവിനോടൊപ്പം റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം ഒ ടു മതി പക്ഷെ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഓക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ എത്ര മതി നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം മതി അപ്പൊ വേണ്ട അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് ഓക്സിജൻ ആണ് വേണ്ട അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ എക്സസ് റിയാക്ടൻ്റ് അളവിൽ കൂടുതലുള്ളവൻ എക്സസ് റിയാക്ടൻ്റ് എസ് ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ എന്തായിരിക്കും ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് ആയിരിക്കും റെഡി അപ്പോൾ ആരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് എസ് ഒ ടു അതൊന്നും നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കാരണം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന് പ്രത്യേകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ഒ ടു ഇസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ റെഡി ഇനി എസ് ഒ ടു തീരുമാനിക്കും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അളവ് എത്ര എന്നുള്ളത് എസ് ഒ ടു തീരുമാനിക്കും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അളവ് എത്ര എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ആൻസർ ആദ്യം തന്നെ കിട്ടും കാരണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എസ് ഒ ടുവും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്സിനും കംപ്ലീറ്റ് ആയി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക അത് എഴുതി വെച്ചാലും മതി അല്ലാതെ ഏതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മുതൽ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ എസ് ഒ ടു എസ് ഒ ടു ആണ് ലിമിറ്റഡ് റിയേജൻ അപ്പൊ എസ് ഒ ടു ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എസ് ഒ ത്രീയുടെ അളവ് എത്ര എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എഴുതി നോക്കണേ എസ് ഒ ടു തീരുമാനിക്കും എസ് ഒ ത്രീയുടെ അളവ് എത്ര എന്ന് അത് ജസ്റ്റ് ഹെഡിംഗ് ആയിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡിംഗ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എസ് ഒ ടുവിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ മാത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം എത്രയാണ് മക്കളെ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം എസ് ഒ ത്രീയുടെ ഇവിടുത്തെ മാസം എത്രയാണ് മക്കളെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം വൺ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഗ്രാം എസ് ഒ ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം എസ് ഒ ത്രീ കിട്ടുമെന്നാണേ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടും എങ്കിൽ വൺ ഗ്രാം റിയാക്ട് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടുക നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ തൽക്കാലം അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ വെട്ടി കുറയ്ക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ അപ്പൊ വൺ ഗ്രാം വൺ ഗ്രാം എസ് ഒ ടു റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഗ്രാം ഓഫ് എസ് ഒ ത്രീ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ഗ്രാം റിയാക്ട് ചെയ്താൽ
വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്ന് മാർക്കിന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഇതിന് പുറമെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ലിമിറ്റ് ഓൺ ഡിയേജ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ലിമിറ്റ് ഓൺ ഡിയേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നീ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ബാലൻസ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടോ തരാതെയോ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അളവ് എത്ര എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പിക്കാൻ മതി ലിമിറ്റ് ഓൺ ഡിയേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ലിമിറ്റ് ഓൺ ഡിയേജ് കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലിമിറ്റ് ഓൺ ഡിയേജ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറയാത്ത ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട് ഉറപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അളവുകൾ തന്നിട്ട് അതിൽ എത്ര എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അളവ് എത്ര എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലിമിറ്റ് ഓൺ ഡിയേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി വേണം ചെയ്യാൻ അതിന് ഉറപ്പായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബാലൻസ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് ഞാൻ ലൈവിൽ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന വളരെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഓൺ ഡിയേജ് എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റ് ഓൺ ഡിയേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല മറ്റുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ലൈവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ലൈവ് ഡിലീറ്റ് താഴത്ത് നമ്മുടെ ബോക്സിൽ പിഞ്ചിയത് വെക്കുന്നത് എല്ലാവരും കയറി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് കാണാം വീണ്ടും കിടലും ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത അട